大娘，我求您个事呗。你呀，说吧，又想让我干啥？帮我再打听个房子呗，周围人不太多的，院子大一点。你现在住的房子咋了？那户人家特别不好相处。嘉玲叹气，可不是，那女人天天打听我的小吃车，问我卖不卖，我这不直接告诉她不卖吗？听说最近老去找那修车的，估计想买个旧三轮车吧。啥？她这是也想卖包子？也许吧，我也不知道，只是现在都昂着脑袋鼻孔看人了。孙大娘有些恼怒，咋遇上这么个人家？他这是看到你挣钱，眼红嫉妒的不行，想要自己干。这种人真是让人厌恶，光看见你挣钱，没看见你的辛苦，等着看吧，有他后悔的时候。那大娘，您帮我找找房子吧。孙大娘发愁的看着佳丽，可你不是才交了三个月的房租，那钱冯德全肯定不会给你退。我现在也还要继续住呢，住够三个月再说。行，我一会就去给你打听打听，要是有合适的，我就来找你。跟孙大娘说完回去的路上，佳丽给陆北辰打去了电话。陆北辰他们每天都很忙碌，已经下班回了竹棚。办公室里值班的人刚好是黄曙光，一接到嘉玲电话就赶紧来找陆北辰了。团长，快，嫂子电话。陆北辰来到办公室，拿起电话。北辰，你最近好吗？每天挺累的吧？我不累，我这里都挺好的。你跟孩子们咋样？慧琳最近没闯祸吧？当然没有，我家慧琳那么乖巧。媳妇，你想我了没？嘉玲有些不好意思。想啊，你不在家都没人帮我准备面粉了，我现在都是在县里买了。陆北辰这下满意了，你不是说找了个力气很大的女同志帮忙吗？那我也不能让人家女同志去村里来回运面粉啊，反正在供销社买也一样的，我每天也收不少粮票呢。对了，北辰，你上次在信里说能帮我找两个人，你找的是啥人呀？看你需要啥样的人。我要厉害的，当然拳脚功夫不厉害，脑子灵活点的也行，还得勤奋些，因为来帮我真的是需要干活的。当然，我肯定不亏待人家。行，我帮你找，你就要两个人吗？嘉玲想了想，觉得两个人差不多了。加上他跟吴凤花，他想培养几个自己的心腹，暂时不用太多人，两个就够了。第二天下午，孙大娘过来说看好了一处院子，嘉令当即跟着他一起去看房子。主家已经在等着了。原来是嘉令啊，嘉令不认识他，不过想来应该是去店里吃过东西。大姐，这是你的房子？不是我的，是我一个亲戚的，一家人搬走了，这房子一直空着，院子里可能有点乱，你看能看上不？看上了，我给你房租便宜点。哎呦，大姐，您可真好，谢谢您了。走，看看去。进了院子，只见里面杂草丛生，年久失修，墙皮脱落的严重，而且还有漏雨的痕迹。孙大娘直摇头，低声对嘉令说道：“这房子不行，这哪能住人呢？要是遇上下雨，那不是屋外下大雨，屋里下小雨了。不行，我们再看看。”那主家大姐也有些不好意思，她一直没来这个房子看过，没想到是这个模样。这我也没想到破成这样了。算了吧，嘉令，这屋子不修，真的没法住人了。嘉令有些犹豫，这个院子她看上了。比他现在住的那个院子大一倍还多，这很适合他放酱跟豆腐。大姐，这房子你准备多少钱租？你真要租？孙大娘赶紧把他拉到里面。不行，这屋子不能住人，你租了干啥？自己修不得多少钱啊？再掏房租，你这得亏多少？你别着急，大娘再给你打听。这一片那空屋子多的是，你别急，咱再看看。嘉令，我知道你是实在人，我也不想坑你。现在这房子看起来确实不能住人了，这样。我不要你房租了，你如果修补的话，那就住进来。大姐，这样吧，这院子我收拾，另外我再给你三块钱房租，租半年，你看行不？大姐有点不好意思，可这是钱，她也不会不要，把钥匙交给嘉令，叮嘱她没收拾好不能住进来，太危险，然后就走了。孙大娘看着这破房子，愁得直叹气。哎呀，这房子破成这样，你这可咋收拾？不愁，得找个泥瓦匠过来修补一下。说到泥瓦匠。你上次那店里装修的时候是从哪找的人？应该是从线上找的吧？线上找的泥瓦匠肯定贵啊！你咋不从村里找？这村里人啊，盖房子其实都盖得不错，那手艺也挺好。你这次要修补这个房子，可别从线上找了。你们村里有没有那手艺好的？嘉令忽然想起田二牛，可又觉得有些不妥，跟孙大娘又商量了一下这院子怎么修，两人就离开了。傍晚的时候，哥宝来给嘉令送鸭蛋，聊起了田二牛的事。他也挺不容易的，这不冬天了，他爹的身子骨更差了，那药一日也不能停，他赚不回钱来，就准备。根宝说到这儿，垂下了头，准备去卖血了。我听说了这个事，在村口拦住了他，借给他二十块钱，这才暂时阻止了他。那他家粮食呢？交完公粮，他家里的粮食也能剩下不少吧？没卖点吗？哎，卖了，都卖的差不多了，估计留下的也就是些刚够过冬的粗粮。那钱呢？说到这个，根宝脸上有些恼。他那个嫂子知道卖了粮，又跑去要钱。这次田二牛可是发了狠，拿了菜刀就要砍了他。他哥护着自个儿媳妇，被他砍了一刀，差点就被抓进去。嘉令听着有些心酸。
他这次是真的发狠了。可不是，他估计那时候是真的想砍死他嫂子。他照顾着两个老人就挺不容易了。这些年他嫂子知道他有点钱就去要，就去闹，这次把他逼急了，差点砸人。那钱给他哥看伤了。哥把摇头。没，田二牛这次说要跟他哥彻底断了兄弟关系，他愿意去坐牢，就不给智商。他嫂子肯定不用他智商了，也没去报案是吧？是啊，如果他真去坐牢，那两个病秧子爹娘不得他家照顾吗？他嫂子哪愿意，也没管他哥一个人回家了。田大牛一路流血跟回去了，闹了这么一场，他爹上了吊了，被田二牛及时发现救下，钱都救命了。家里叹了口气。这田家两兄弟闹到了这个地步，这兄弟关系应该是断的差不多了，或许能帮一下这个田二牛。哥宝，田二牛会修房子吗？嫂子，你为啥问这个？你住的房子不好了，我会修，我明天来给你修。家里摇摇头，我新租了个院子，那房子破的厉害，要修补这工程量可不小，不用你了。如果田二牛会修，就让他明天来找我。不过你要叮嘱他，不要跟任何人说。嫂子，你这是想帮他吧？那田二牛泥瓦匠做的还不错，我晚上回去就去找他，把根宝送走。嘉定在心里想着自己的决定对不对。那个村的人他不想跟他们打交道，但听根宝说田二牛的事，他想帮他一把。这人孝顺，一个人照顾生病的爹娘，也有狠劲。这样的人是能做成事的。第三天，嘉定来到沙河村玻璃厂看样子，耿叔捧着玻璃瓶子过来，你看看我装的热水没炸。嘉定有些惊讶，我们的玻璃其实也有这样的质量，能上窗户，其实做成瓶子也一样不会炸。虽然一开始装热水会炸，但经过我们的改进，真的没问题了。耿叔，还有那个冻了一夜的瓶子呢。哦，对，我去拿。耿叔出去了一下，赶紧又跑回来。你看这个，这俩一起出厂的，我们都实验过。你放心，我们肯定不会坑你。嘉令拿起那个冷的瓶子看了看，感觉冷气直接从手指往骨头缝里钻。他笑了笑，不错，你们做的质量确实不错。不过其实我很好奇的，耿叔，你是技术人员，这个你怎么做出来的？我们从国营厂请了个工程师来帮忙的。虽然日工资不低，但值啊，这太值了。嘉令掏出剩下的钱递给丁姐，我相信你们钱先付了，你们可以给我做了，不过质量要保证全是这个的。丁九看着那些钱特别激动，嘉令同志你放心，我们一定做的都跟这些一模一样，而且出厂时我们也都会检验质量。嘉令点点头，我一个人也装不了这么多，你们派个人给我送到富江县吧，送到这个地址，到了我付送货的钱给你们。丁九接过嘉令递过来的纸条，好，我们一定给你送过去。丁九把嘉令送到村口。现在动工的工程不多，你们的玻璃想要大规模卖出去，得找大买主。但是现在对玻璃需求其实不是很多，但如果你们做点其他玻璃制品，或许会卖得更好。嘉令同志，你继续说。嘉令却不说下去了。丁九有些急，这样给你送货的路费我们不要了，你继续说，我们应该做点啥其他玻璃制品？玻璃瓶子吗？嘉令笑着摇摇头。你们现在还有资金做吗？丁九皱了皱眉。你说的对，我们的钱全做玻璃了，现在是没什么钱了，更没钱去研制什么其他的玻璃制品。他说着，又看向嘉令，你是不是有什么想法？你很聪明吗？我给你们投资怎么样？丁九赶紧摇头，我们厂子是村民们用卖粮食跟鸡蛋的钱凑出来的，不能让外人参与。听他这么说，嘉令也不遗憾，就回去了。田二牛早就来到小吃店等嘉令了，看到小吃店忙得不可开交，便主动帮着吴凤花一起干活。吴凤花看田二牛动作特别麻利，忍不住问道。你为啥感觉厨房里的活人这么利索，比女人都干得好？家里常干就干得快了。你家没女人吗？咋认你一个大男人围着锅台转嘞？没有，我娘身体不好，我能做就做了。这人可真惨，家里连个干活的妹子都没有。嘉令回来的时候，店里的高峰期已经过了。田二牛跟吴风花把店里也收拾好了。嫂子，你回来了。